ഹൈ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു കൊമേഴ്സ് ബൈറ്റ്സ് ഐ ഹോപ്പ് യു പീപ്പിൾ ആർ ഓൾ ഡൂയിങ് വെൽ സോ ഇന്ന് ഈ ഒരു വീഡിയോ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ എനിക്ക് നിങ്ങളോട് ഒരു കാര്യം പറയാനുണ്ട് അതായത് എനിക്ക് ടു ത്രീ സ്റ്റുഡൻസ് മെയിൽ അയച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു മാഡം ഞങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു നെഗറ്റീവ് വൈബ്സ് വളരെയധികം കൂടുതലായിട്ട് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എങ്ങനെ ഞങ്ങളത് ഓവർകം ചെയ്യും എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ അവർക്ക് റിപ്ലൈ ചെയ്തതാണ് ഈവൻ ദോ എനിക്ക് തോന്നി എൻ്റെ കുറച്ചെങ്കിലും സ്റ്റുഡൻസിന് ഇതുപോലെ ഒരു നെഗറ്റീവ് വൈബ് നിങ്ങൾക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് എങ്ങനെ ഓവർകം ചെയ്യാനുള്ള കുറച്ച് ടിപ്സ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാം അതായത് നമ്മൾ വളരെയധികം അടിച്ചമർത്തുന്ന താഴ്ത്തിക്കെട്ടുന്ന രീതിയിൽ സംസാരിക്കുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കൂ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട ഏറ്റവും വലിയൊരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റ് കീപ്പ് അ ഡിസ്റ്റൻസ് വിത്ത് ദം നിങ്ങൾ അവരായിട്ട് ചിലവഴിക്കുന്ന ടൈം വളരെയധികം കുറയ്ക്കുക ഇപ്പോൾ അവരെ മനഃപൂർവ്വം അവോയ്ഡ് ചെയ്യുന്ന പോലെ അവർ ഇൻസൾട്ട് ചെയ്യുന്ന പോലെ സംസാരിക്കണം എന്ന് ഞാൻ പറയില്ല അവർ ഡേ അടുത്തുനിന്ന് കുറച്ചൊന്ന് നീങ്ങി നിൽക്കുക നിങ്ങൾ വേറെ എന്തെങ്കിലും കാര്യത്തിലേക്ക് എൻഗേജ്ഡ് ആവുക വേറെ എന്തെങ്കിലും കാര്യത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾ വർക്ക് ചെയ്യുക അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് നെഗറ്റീവ് വൈബ്സ് ഉള്ള ആളുകളിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ കുറച്ചൊരു ഡിസ്റ്റൻസ് കീപ്പ് ചെയ്താൽ ഇറ്റ് വിൽ വർക്ക്സ് അ വണ്ടർ അത് ചിലപ്പോൾ അങ്ങനെ വിചാരിച്ചിട്ടായിരിക്കില്ല പറയുന്നത് പക്ഷേ നമ്മൾക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമ്മൾക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ഫീലിംഗ് വരും ഓക്കെ ഇവരൊരു നെഗറ്റീവ് വൈബാണ് എനിക്ക് തരുന്നത് എന്ന് നിങ്ങൾക്കൊരു ഫീലിംഗ് വരുമ്പോൾ ജസ്റ്റ് ട്രൈ ഇറ്റ് അവരുടെ ഒപ്പം ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് കുറയ്ക്കുക എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ വേറെ എന്തെങ്കിലും കാര്യത്തിൽ ഫുള്ളി എൻഗേജ്ഡ് ആവുക പിന്നെ എനിക്ക് എൻ്റെ സ്റ്റുഡൻസിനോട് പറയാനുള്ളത് ഇനി നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ ആകെ ഫോർട്ടി ഡേയ്സ് ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ആ ഒരു ഫോർട്ടി ഡേയ്സ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന ടൈം ഇപ്പോൾ വൺ മിനിറ്റ് എങ്കിൽ വൺ മിനിറ്റ് വൺ സെക്കൻഡ് എങ്കിൽ വൺ സെക്കൻഡ് ആ വൺ സെക്കൻഡും നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ആ ഒരു കരിയർ നിങ്ങളുടെ ഒരു ഫ്യൂച്ചറാണ് എൻ ടി നെറ്റിൻ്റെ എക്സാം അല്ലേ സോ അതിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾ മാറ്റിവെക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി പെർഫെക്റ്റ് പിന്നെ ഇതുപോലെ നെഗറ്റീവായിട്ട് നമ്മളോട് സംസാരിക്കാൻ വരുമ്പോൾ നമ്മളവരോട് ചാടി കയറിയ പോലെ തിരിച്ച് സംസാരിക്കുകയെ അങ്ങനെയൊന്നുമല്ല വേണ്ടത് ജസ്റ്റ് എ സ്മൈൽ ആൻഡ് സൈലൻസ് ഈ രണ്ട് വെപ്പൺ ആണ് ഏറ്റവും വലിയ പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള വെപ്പൺ ഓക്കെ അവരോട് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല അവരോട് തിരിച്ച് ഒച്ച ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഒന്നും ഒരു കാര്യമില്ല സോ ജസ്റ്റ് സ്മൈൽ ആൻഡ് എ സൈലൻസ് അതാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത് കാരണം നമ്മളൊരു നല്ല ഒരു എക്സാമിന് വേണ്ടി ഒരുങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മളുടെ മനസ്സിലേക്ക് നെഗറ്റീവ് വൈബ്സ് കുറേ വരാം ഓക്കെ പലവരിൽ നിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സറൗണ്ടിങ്ങിൽ നിന്നോ പല രീതിയിലായിരിക്കും വരുന്നത് പക്ഷേ നമ്മളതൊക്കെ എങ്ങനെ വേണം ഡിഫീറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു സ്മൈലും ഒരു സൈലൻസും കൊണ്ട് നമ്മൾക്ക് ആ ഒരു പ്രോസസ്സിനെ ആ നമ്മൾക്ക് നേരെ വരുന്ന ആ ഒരു അറ്റാക്കിനെ നമ്മൾക്ക് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ ആൻഡ് നിങ്ങളുടെ ഈ ഒരു സ്മൈലിലും സൈലൻസിലും പിന്നിലുള്ള ആ ഒരു ഫിയറും ആ ഒരു പെയിനും ആ ഒരു സങ്കടം അങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് ഫാക്ടേഴ്സ് ഇല്ലേ അതെല്ലാം നിങ്ങൾ ട്രിഗർ ചെയ്യണം നിങ്ങളുടെ എക്സാമിലേക്ക് നിങ്ങൾ അതൊന്ന് ഒരു വാശി പോലെ ഇവരുടെ മുന്നിൽ ഞാൻ കാണിച്ചു കൊടുക്കും ഐ ക്യാൻ ഡൂ ഇറ്റ് ഐ ക്യാൻ പ്രൂവ് ബിഫോർ ദാറ്റ് ഞാൻ നെറ്റ് ക്രാക്ക് ചെയ്ത് എടുക്കാൻ പറ്റും എന്ന് നിങ്ങൾ അവരുടെ മുന്നിൽ പ്രൂവ് ചെയ്യണം അങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ ട്രിഗർ ചെയ്ത് അതാണ് നിങ്ങൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് കാണിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടത് അണ്ടർസ്റ്റുഡ് സോ ഈ ഒരു പെയിനും ഫിയറും സങ്കടവും എല്ലാം നിങ്ങൾ ട്രിഗർ ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ അൾട്ടിമേറ്റ് എയിമായ എൻ ടി നെറ്റിൻ്റെ എക്സാമിലൂടെയാണ് സോ ഡു ഇറ്റ് ഗൈസ് യു പീപ്പിൾ വിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഗോൺ എ ക്രാക്ക് ദിസ് എക്സാം എപ്പോഴും ഞാൻ പറയുന്ന ഒരു കാര്യം മനസ്സിൽ വയ്ക്കുക സ്മൈൽ ആൻഡ് സൈലൻസ് ഇസ് ദ ബെസ്റ്റ് വെപ്പൺ ഇൻ യുവർ ലൈഫ് അങ്ങനെ ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സംതിങ് ബിഗ് വിൽ വർക്ക്സ് ഓക്കെ എനിക്കറിയാം അത് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് ഒന്ന് ബാക്കിയുള്ളവർ നമ്മളെ കുറ്റം പറഞ്ഞാലും ചിരിക്കുക മിണ്ടാതിരിക്കുക എന്നുള്ളത് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് പക്ഷേ നിങ്ങളൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ ഇറ്റ് വിൽ വർക്ക്സ് ഓക്കെ സോ വിത്ത് ദിസ് നോട്ട് വി ആർ സ്റ്റാർട്ടിങ് ആ ന്യൂ വീഡിയോ സോ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ മാരത്തോൺ സീരീസാണ് ഇപ്പോൾ
സോ ഇന്ന് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് നോക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ടീച്ചിങ് സ്ട്രാറ്റജീസ് വിച്ച് ആർ ലേണേഴ്സ് സെൻറ്റർ കുറേ അധികം ടീച്ചിങ് സ്ട്രാറ്റജീസ് ഉണ്ട് അല്ലേ ഇപ്പോൾ ലെക്ചറിങ് ഡെമോൺസ്ട്രേഷൻ ഇതെല്ലാം ഓരോ ടീച്ചിങ് സ്ട്രാറ്റജീസ് ആണ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിൽ കുറേ അധികം ടീച്ചേഴ്സിനെ നമ്മൾ കണ്ടുപോയവരാണ് ഓരോ ടീച്ചേഴ്സിൻ്റെ സ്റ്റൈല് വ്യത്യാസമുണ്ട് ചിലവർ ജസ്റ്റ് ലെക്ചർ ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ ഇരിക്കും ചിലവർ കൂടുതലും ഒരു ടോപ്പിക് അങ്ങ് തന്നിട്ട് ഡിസ്കഷൻ നടത്തും അല്ലെങ്കിൽ അതിന് ആ ഒരു ടോപ്പിക്കിനെ പറ്റി ഒരു ഡിബേറ്റ് പോലെ കണ്ടക്ട് ചെയ്യും സോ എല്ലാവരുടെയും ടീച്ചിങ് സ്ട്രാറ്റജി ഡിഫറെൻ്റ് സ്ട്രാറ്റജീസ് വിച്ച് ആർ ലേണേഴ്സ് സെൻറ്റേഡ് ലേണേഴ്സ് സെൻറ്റേഡ് എന്ന പോയിൻ്റ് ആണ് നിങ്ങളിവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നമ്മളുടെ കീ പോയിൻ്റ് ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ചേസ് ഫോർ യുവർ കീ വേർഡ്സ് സോ ലേണേഴ്സ് സെൻറ്റേഡ് ആയിട്ടുള്ള ടീച്ചിങ് സ്ട്രാറ്റജീസ് അതായത് ലേണേഴ്സിനെ നമ്മൾ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിട്ടുള്ള ടീച്ചിങ് സ്ട്രാറ്റജീസ് ഏതെല്ലാം ആണെന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസ് പറഞ്ഞുതരാം ഇപ്പോൾ കോപ്പറേറ്റീവ് ലേണിംഗ് അതായത് എല്ലാവരും കൂടെ ഒരുമിച്ചിരുന്ന് ഒരു ഗ്രൂപ്പ് സ്റ്റഡി പിന്നെ പെയർ ഷെയർ ഡിസ്കഷൻ പെയർ ഷെയർ ഡിസ്കഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പെയർ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യും സെഗ്രിഗേറ്റ് ചെയ്യും എന്നിട്ട് അവരവരുടേതായ ഒരു ഡിസ്കഷൻ കണ്ടക്ട് ചെയ്യും ഓക്കെ പെയർ ഷെയർ ടു മെമ്പേഴ്സ് ആയിരിക്കും ഒരു ഗ്രൂപ്പിലുണ്ടാവുന്നത് അവരവരുടെ വ്യൂ പോയിന്റ്സ് ആയിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുന്നതാണ് പെയർ ഷെയർ ഡിസ്കഷൻ പിന്നെ ലാബ് ബേസ്ഡ് പ്രൊജക്ട്സ് ഇപ്പോൾ ലാബിൽ നമ്മൾ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം അവിടെ ഓരോ ഗ്രൂപ്പ്സ് ഉണ്ടാവും ചിലപ്പോൾ ഒരു സിക്സ് ഓ സെവൻ ഗ്രൂപ്പ്സ് ഉണ്ടാവും എന്നിട്ട് ആ ഒരു ഗ്രൂപ്പ്സ് ആയിരിക്കും ആ ഒരു ലാബിൽ പ്രാക്ടിക്കൽ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത് സോ അതാണ് ലാബ് ബേസ്ഡ് പ്രൊജക്ട്സ് സോ ഇത് വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഒരു പോയിൻ്റ് ആണ് നിങ്ങൾക്കറിയാൻ പറ്റും ലേണേഴ്സ് സെൻറ്റേർഡ് ആയിട്ടുള്ള ടീച്ചിങ് സ്ട്രാറ്റജീസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ കുട്ടികളെ ഉൾക്കൊള്ളിക്കുന്ന ടീച്ചിങ് സ്ട്രാറ്റജീസ് ആണ് നിങ്ങൾ നോക്കേണ്ടത് ഓക്കെ ഇനി നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇന്നലെ നമ്മൾ ഈ സെയിം സംഭവം ഈ ഒരു സെയിം ടോപ്പിക്ക് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻഡയറക്റ്റ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഇത് വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പോയിന്റ് ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇതിൽ തന്നെ വേറൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ആൻഡ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ആ പോയിന്റ് തന്നെയാണ് ഇൻഡയറക്റ്റ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ടീച്ച് ടീച്ചേഴ്സ് സ്റ്റുഡൻസിനെ ഇൻവോൾവ് ചെയ്ത് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ആണ് ഇൻഡയറക്റ്റ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഇപ്പോൾ ഡയറക്റ്റ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ ടീച്ചേഴ്സ് കുട്ടികൾക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇപ്പോൾ ലെക്ചറിങ് അതൊരു ഡയറക്റ്റ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ആണ് പക്ഷേ ഇൻഡയറക്റ്റ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ കുട്ടികളെ നമ്മൾ ഉൾക്കൊള്ളിച്ച് കുട്ടികളെ കൂടുതൽ കോപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ആണ് ഇൻഡയറക്റ്റ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം നമ്മളുടെ ഈ ഒരു ടീച്ചിങ് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾ എപ്പോഴും അറ്റൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടല്ലോ ഈ സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ പോയിൻ്റ് ഓഫ് വ്യൂ എന്ന് വേണം നമ്മൾ ചിന്തിച്ചിട്ട് ഒരു ആൻസർ ലോക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് അത് കൂടുതലും കുട്ടികൾക്ക് എങ്ങനെ ഒരു സപ്പോർട്ട് സിസ്റ്റമായി ടീച്ചർ പ്രവർത്തിക്കുന്ന രീതിയിലായിരിക്കണം നിങ്ങളുടെ ഒരു വ്യൂ പോയിൻ്റ് പോകേണ്ടത് ഓക്കെ അല്ലാതെ ടീച്ചർ ഭയങ്കര സ്ട്രിക്റ്റ് ആണ് ടീച്ചർ ഒരു തരി പോലും അങ്ങോട്ടേക്ക് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് മാറില്ല അങ്ങനെയല്ല ചിന്തിക്കേണ്ടത് ടീച്ചർ ഒരു ഫ്രണ്ട്ലി ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ആയിട്ട് ഒരു ടീച്ചറാണ് നിങ്ങൾ എന്ന് മനസ്സിൽ വിചാരിച്ചിട്ട് വേണം ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാനായിട്ട് ഓക്കെ അവിടെയാണ് നിങ്ങളുടെ മാർക്ക് കിടക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നത് അങ്ങനെ മാത്രം ചിന്തിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ ആ ഒരു എക്സാം അറ്റൻഡ് ചെയ്യണം എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഇൻഡയറക്റ്റ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ്റെ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാനുള്ള കുറച്ച് പോയിന്റ്സ് നോക്കാം എല്ലാ സ്റ്റുഡൻസിനും അറിയാമെന്ന് എനിക്ക് വിശ്വസമുണ്ട് അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന എല്ലാ പോയിൻസും ഈ ഇൻഡയറക്റ്റ് ഇൻസ്ട്രക്ഷനിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന മൂന്ന് പോയിൻസ് ഉണ്ട് ഈ മൂന്ന് പോയിൻസും സ്റ്റുഡൻസിനെ എൻകറേജ് ചെയ്യിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള പോയിൻറ്റുകളായിരിക്കും സോ നിങ്ങൾ എപ്പോഴും അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചാൽ മതി ഇപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഞാൻ ഇൻഡയറക്റ്റ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങളുടെ മൈൻഡിലേക്ക് ഓടി എത്തേണ്ടത് എന്താണ് ഓക്കെ സ്റ്റുഡൻസിനെ ഇൻവോൾവ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ്
ലേണേഴ്സിനെ കൂടുതൽ ഫോക്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പാർട്ടിസിപ്പേറ്ററി ആൻഡ് കൊളാബറേറ്റീവ് മൂവ്സ് അത് വായിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഓക്കെ അത് അവിടെ ലേണേഴ്സ് സെൻറ്റേർഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പോയിന്റ് ആണ് അവിടെ കിടക്കുന്നത് അതായത് പാർട്ടിസിപ്പേറ്ററി ആൻഡ് കൊളാബറേറ്റീവ് മൂവ്സ് എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് കുട്ടികൾ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ ഒരു പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ അതുപോലെ തന്നെ കൊളാബറേഷൻ അവർ ഒരു ഗ്രൂപ്പായിട്ട് നിന്ന് ഉള്ള ഒരു കൊളാബറേറ്റീവ് മൂവ്സിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് മൂന്നാമത്തെ പോയിന്റ് മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഹോപ്പ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള മൂന്ന് പോയിന്റ്സും മനസ്സിലായി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു സോ നിങ്ങൾ ഇത്രമാത്രം ചിന്തിച്ചാൽ മതി ഇൻഡയറക്റ്റ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ ഓർക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം കുട്ടികളെ കൂടുതൽ ഫോക്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ആണ് ഓക്കെ സോ മൂവിങ് ടു ദി നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ് ഇനി നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഇന്നലെ നോക്കിയിരുന്നു മെമ്മറി ലെവൽ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ലെവൽ റിഫ്ലക്റ്റീവ് ലെവൽ അത് ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇനി നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ So, point is that reflective level teaching is different from memory level teaching because pattern of communication involved in reflective level of teaching is transactional. ടു വേ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ അതായത് നമ്മൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം മെമ്മറി ലെവൽ നമ്മൾ ഇന്നലെ പഠിച്ചു മെമ്മറി ലെവൽ ഓഫ് ടീച്ചിങ്ങിൽ എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ടീച്ചേഴ്സിനാണ് കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് അതായത് ടീച്ചേഴ്സ് സ്റ്റുഡൻസിന് ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ഓർമ്മിപ്പിച്ചു കൊടുക്കും അല്ലേ സോ അത് കഴിഞ്ഞ് വരുന്ന ഒരു ലെവലാണ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ലെവൽ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ലെവലിൽ കുട്ടികൾ തന്നെ ഇങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്ത് അവിടെ ടീച്ചേഴ്സിന് റോൾ ഉണ്ട് എന്നിരുന്നാൽ പോലും കുട്ടികളും ടീച്ചേഴ്സും കൂടെ ജസ്റ്റ് ഒരു ഇൻട്രാക്ഷൻ പോലെയാണ് ഓക്കെ സോ ഇനി വരുന്നതാണ് റിഫ്ലക്റ്റീവ് ലെവൽ ഓഫ് ടീച്ചിങ് റിഫ്ലക്റ്റീവ് ലെവൽ ഓഫ് ടീച്ചിങ്ങിൽ എങ്ങനെയാണ് കുട്ടികൾക്കറിയുന്ന കാര്യം അവർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുകയാണ് സോ അവിടെയാണ് ഒരു ടു വേ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ വരുന്നത് ആൻഡ് ദാറ്റ് ഇസ് എ ട്രാൻസാക്ഷണൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഓക്കെ So, reflective level of teaching and memory level of teaching in the our communication is how you can tell us about it. Now, if you have a single communication in memory level of teaching, it's a single communication. The teacher can communicate only. Okay? Now, we have to go to the next point. That is the hallmark of reflective teaching. Now, we have mentioned that the reflective level of teaching is ഓക്കെ അത് രണ്ടും ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കോൺസെപ്റ്റാണ് റിഫ്ലക്റ്റീവ് ലെവലും അതുപോലെ തന്നെ റിഫ്ലക്റ്റീവ് ടീച്ചിങ്ങും ഈ റിഫ്ലക്റ്റീവ് ടീച്ചിങ്ങിൻ്റെ അർത്ഥം ആദ്യം നമ്മൾക്കൊന്ന് നോക്കാം എന്നിട്ട് നമ്മൾക്ക് അതിൻ്റെ ഹോൾമാർക്ക് നോക്കാം അല്ലേ സോ റിഫ്ലക്റ്റീവ് ടീച്ചിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ പേര് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു ടീച്ചറാണ് ആസ് എ ടീച്ചർ ഇപ്പോൾ എൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ തന്നെ എടുക്കാം ഞാൻ നിങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കുന്നു ഓക്കെ ലുക്കിംഗ് അറ്റ് വട്ട് യു ഡു ഇൻ ദ ക്ലാസ് റൂം ഇപ്പോൾ ഞാൻ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒരു ഐഡിയ എനിക്ക് വരുത്തുന്നു ഓക്കെ തിങ്കിങ് അബൌട്ട് വൈ യു ഡു ഇറ്റ് ഞാനിപ്പോൾ നിങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഈ ഒരു സ്ട്രാറ്റജിയില്ലേ ഇത് വർക്ക് ആവുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളതെല്ലാം ഞാൻ ചെക്ക് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു രീതിയെയാണ് റിഫ്ലക്റ്റീവ് ടീച്ചിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഞാൻ പഠിപ്പിക്കുന്ന രീതി നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാവുന്നില്ല എങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ കാണില്ല ഓക്കെ സോ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഞാൻ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഞാൻ എന്തെങ്കിലും മോഡിഫിക്കേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ വേർട്ട് ടു ബി ഇംപ്രൂവ്ഡ് എന്താണ് എൻ്റെ ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് എന്ന് സ്റ്റുഡൻസ് കരുതുന്നത് എന്ന് ഞാൻ അനലൈസ് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ അതിനെ പറ്റി എക്സാമിൻ ചെയ്ത് എന്താണ് എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് എൻ്റെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഇതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ എൻ്റെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ എന്താണോ എനിക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നത് ഞാൻ കൊടുക്കും സോ അതാണ് ഒരു റിഫ്ലക്റ്റീവ് ടീച്ചിങ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഇവിടെ നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഹോൾമാർക്ക് ഓഫ് റിഫ്ലക്റ്റീവ് ടീച്ചിങ് എന്നാണ് ഒരു റിഫ്ലക്റ്റീവ് ടീച്ചിങ്ങിൻ്റെ ഹോൾമാർക്ക് എന്തായിരിക്കും നിങ്ങൾ തന്നെ ഒന്ന് ആലോചിച്ചിട്ട് പറയൂ ഒരു ടീച്ചറ് അവരുടെ തന്നെ ടീച്ചിങ് സ്ട്രാറ്റജി നല്ല രീതിയിൽ ഒന്ന് എക്സാമിൻ ചെയ്ത് അനലൈസ് ചെയ്ത് നല്ലതാണോ മോശമാണോ ഞാൻ ഇത് കുറച്ചും കൂടെ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാനുണ്ടോ എന്ന് അന മനസ്സിലാക്കുന്ന എന്ന് അനലൈസ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു രീതിയാണല്ലോ റിഫ്ലക്റ്റീവ് ടീച്ചിങ് എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞത് സോ അതിൻ്റെ ഹോൾമാർക്ക് എന്തൊക്കെയായിരിക്കും യെസ് ഡെഫിനറ്റ്ലി ഇറ്റ് വിൽ ബി ക്ലിയർ ഓർഗനൈസ്ഡ് ആൻഡ് വെൽ സ്ട്രക്ചേർഡ് കണ്ടൻറ്റ് നല്ല ക്ലിയർ ആയിരിക്കും ഷോർ
പ്രോസസ്ഡ് ടൈപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതൊരു ഓപ്പൺ എൻഡഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരിക്കാം കാരണം എന്ത് ക്വസ്റ്റ്യനും വരാം എന്ത് ആൻസറും വരാം എന്നുള്ളൊരു ടൈപ്പാണ് പ്രോസസ്ഡ് ടൈപ്പ് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ഓക്കെ അതൊരു ഡൈവോജൻ്റ് ആണ് നമ്മളുടെ ഒരു ഇമാജിനേഷൻ ലെവലിലൂടെ നമ്മൾ ആ അതിൻ്റെ ആൻസറിലേക്ക് എത്തുന്ന ഒരു രീതിയാണ് പ്രോസസ്ഡ് ടൈപ്പ് ഒരു ടീച്ചർ ഒരു സ്റ്റുഡൻറ്റിനോട് ഒരു പ്രോസസ്ഡ് ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ കുട്ടിക്ക് അവൻ്റെ ഇമാജിനേഷനിൽ അവൻ എന്തൊക്കെയാണോ തോന്നുന്നത് അതെല്ലാ പോയിൻറ്റും ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്ത് വേണം പറയാനായിട്ട് അതാണ് പ്രോസസ്ഡ് ടൈപ്പ് അവിടെ ക്രിയേഷൻ വർക്ക് ആവുന്നുണ്ട് ഓപ്പൺ എൻഡഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അതിൽ കുറേ അധികം പോയിൻറ്റ്സ് കുറേ അധികം പോയിൻറ്റ്സ് കുട്ടിക്ക് പറയാനുണ്ടാവും പിന്നെ ഡൈവോജൻ്റ് ആണ് അതായത് ഇമാജിനേഷനിലൂടെ പറയാം പിന്നെ അതൊരു ഹൈ ഓർഡേഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഒരു ഹൈ ഓർഡർ ലെ ഹൈ ലെവൽ ഓർഡർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഇനി കണ്ടൻറ്റ് ടൈപ്പ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം കണ്ടൻറ്റ് ടൈപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ ക്രിയേഷൻ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല ടു ദ ആൻസർ ടു ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണോ ചോദിച്ചത് അതിന് പക്കയായിട്ടുള്ള ഒരു ആൻസർ അത്രയും നമ്മൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അത് തന്നെ ആയിരിക്കുള്ളൂ ആ ഒരു കണ്ടൻറ്റ് ടൈപ്പ് ഓക്കെ സോ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഫാക്ടിനെ പറ്റി ഇപ്പോൾ ഓഗസ്റ്റ് ഫിഫ്റ്റീൻത്ത് എന്താണ് നമ്മൾ സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യനാണ് വന്നിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ആ ഒരു ആൻസർ മാത്രം കിട്ടാൻ പാടുള്ളൂ അല്ലാതെ അങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളതൊന്നുമല്ല നമുക്കവിടെ ആവശ്യം എന്താണ് ആ ഒരു ഡേൻ്റെ സ്പെഷ്യാലിറ്റി എന്ന് മാത്രമാണ് നമ്മൾ ചോദിക്കുന്നത് സോ അതിൻ്റെ കറക്റ്റായിട്ട് ഒരു ആൻസർ വേണം നമുക്ക് കിട്ടാനായിട്ട് തിരിച്ച് ബൗൺസ് ചെയ്ത് കിട്ടാനായിട്ട് സോ അതാണ് കണ്ടൻറ്റ് ബേസ്ഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പ്രോസസ് ബേസ്ഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ പറ പേര് പറയുന്ന ഇതിൽ തന്നെയുണ്ട് അതായത് പ്രോസസ്സ് ചെയ്തെടുക്കുന്നു ഓക്കെ സോ ഐ തിങ്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഈ പോയിൻറ്റ് വളരെയധികം മനസ്സിലായി എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു മൂവിങ് ടു ദി നെക്സ്റ്റ് വൺ അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ നോക്കുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയ ഒരു അപ്രോച്ചാണ് ഇത് നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ വന്നിട്ടുള്ള ഒരു അപ്രോച്ചാണ് ഓക്കെ ടീച്ചർ ഇൻറ്റെൻ ടു യൂസ് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷണൽ അപ്രോച്ച് ഇൻ ടീച്ചിങ് ഇൻ ഓർഡർ ടു എൻഷ്വർ എഫക്റ്റീവ് വേ ഓഫ് ഇൻഫ്ലുവൻസിങ് സ്റ്റുഡൻസ് ലേണിംഗ് സോ ഇവിടെ നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കീവേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷണൽ അപ്രോച്ച് ഓഫ് ടീച്ചിങ് ആണ് സോ നമ്മൾക്ക് ആദ്യം ഈ ഒരു ട്രാൻസ്ഫോർമേഷണൽ അപ്രോച്ച് എന്താണെന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കിയാൽ മാത്രമാണ് നമ്മൾക്ക് ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ക്വസ്റ്റിൻ്റെ ആൻസർ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലേ സോ നമ്മൾക്ക് എന്താണ് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷണൽ ടീച്ചിങ് എന്നുള്ളത് നോക്കാം ട്രാൻസ്ഫോർമേഷണൽ ടീച്ചിങ് ഇസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ ഐഡിയ ദാറ്റ് ഇൻസ്ട്രക്ടേഴ്സ് പേർപ്പസ് ഇസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഡെലിവറി ഓഫ് ഇൻഫോർമേഷൻ ചുമ്മാ വെറുതെ ഒരു ഇൻഫോർമേഷൻ പാസ് ചെയ്യുന്നതിൽ മേലെ നമ്മളൊരു കുട്ടിയെ ഓവറോൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുകയാണ് അങ്ങനെ ഒരു ഓവറോൾ ഡെവലപ്മെൻറ്റിന് കൂടുതൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് ടീച്ചിങ് ആണ് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷണൽ ആ പേരിൽ തന്നെയുണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഒരു ഹിൻഡ് പറഞ്ഞു തരാം അതായത് നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പോയിൻ്റ് പെർട്ടിക്കുലർ ആയിട്ട് ഒരു കീവേഡ് നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റി പക്ഷേ നിങ്ങൾക്കതിൻ്റെ അർത്ഥം അറിയില്ല സോ നിങ്ങൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ സിമ്പിളായിട്ട് ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു എക്സാമ്പിൾ തന്നെ എടുക്കൂ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷണൽ അപ്രോച്ചിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്കറിയില്ല ട്രാൻസ്ഫോർമേഷണൽ അപ്രോച്ച് ഓഫ് ടീച്ചിങ് എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് സോ ടീച്ചിങ്ങിൽ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക ഓക്കെ ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്തെടുക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടീച്ചിങ്ങിൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ കുട്ടികളും നമ്മൾ ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്തെടുക്കുക എന്നാണ് സോ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ചിന്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു കീവേഡിൻ്റെ അർത്ഥം കിട്ടി സോ സുഖമായി തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ക്വസ്റ്റ്യൻ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും മനസ്സിലായോ സോ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷണൽ ടീച്ചിങ് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഇൻഫോർമേഷൻ മാത്രം കൊടുക്കുക എന്നല്ല ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പകരം ഒരു സ്റ്റുഡൻറ്റിൻ്റെ നല്ല രീതിയിൽ ഒരു മെറ്റ ക്രിട്ടിക്കൽ പാർട്ടിസിപ്പൻ്റ് ആയിട്ട് മാറ്റുക നല്ലൊരു വെൽ പ്രാക്ടീസ്ഡ് ഒരു ക്രിട്ടിക്കൽ തിങ്കിങ് ഒരു ഗോൾ സെറ്റിംഗ് റിഫ്ലക്ഷൻ ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഇന്നലെ ക്ലാസ് എടുത്തപ്പോൾ പറഞ്ഞു അത് എത്ര പേര് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ എത്ര പേര് നോട്ട്
so i hope this is for now let's see in the next video till then work hard and study well that's it for now thank you